。今天呢，我要把光明势力和黑暗势力之间的恩恩怨怨分享给大家，这样呢，大家就能了解更多的真相，从而呢，去找到问题的解决方法。为了让大家彻底的了解地球问题的来龙去脉，我们呢，要先去。回顾银河系的历史，这一切呢，都要从黑暗势力崛起的时候开始讲起。那个时候呢，黑暗势力选择了猎户座的深秀期作为他们的大本营。深秀期呢，同时也是黑暗势力银河帝国的首都。黑暗势力很快就发现，俘虏人质是对抗光明势力最有效的手段。因为光明势力呢，会担心自己的同胞有没有受到伤害。不过呢，庆幸的是，在那个时候，光明势力还可以介入黑暗势力的暴行。所以呢，被黑暗势力俘虏的光之存友们才幸免于难。不过呢，黑暗势力他们不断翻新俘虏方式的同时，也在持续开发新型的武器科技。这些危险的兵器曾经肆虐了整个银河系，毁灭了无数颗行星，也摧毁了无数的星际文明。在某个时间点呢，黑暗势力想出了一个非常阴险的俘虏策略，他们跟神圣本源做出了这样一个要求：关于黑暗势力秘密行动的相关资讯，神圣本源都不得提供给扬声大师。还有银河联盟，否则呢，黑暗势力会大规模的破坏我们的银河系。也是从那个时候开始呢，光明势力开始对黑暗势力的某些行动变得一无所知。这种信息不对称，在所有的维度空间形成了一道宇宙能量裂痕。这个呢，也就是二元对立的起点所在，在第五维度。以及以上的空间，黑暗呢，显化成了一个无疆的屏幕，遮盖了所有解决宇宙浩劫的情报，还有答案。也是因为发生的这些呢，让部分种族开始相信，困难还有痛苦，就像白天和黑夜交替循环一样，是我们生命体验中不可或缺的一部分。失常的情况呢？让黑暗势力得以将深秀期的星球堡垒变成第一个黑暗完全盘踞的隔离区，因为扬声大师们呢也无法获知深秀期星球上的活动情报，他们呢也无法发送光与爱来疗愈这个星球异常的状况。黑暗势力呢也秘密地开发出他们非常致命的毁灭性武器。而这些武器呢，也有效地阻止了正面外星种族的介入。两万五千年以前，黑暗势力呢选择了地球作为他们第二个行星隔离要塞，而且呢将他们的先进武器运到了地球。也正是因为这些兵器在地球的缘故，银河联盟呢才无法介入纳粹大屠杀、广岛。还有长期的原子弹攻击，以及斯大林的大清洗行动，还有卢旺达的种族大屠杀。在那个时候呢，银河联盟也不清楚黑暗势力使用了哪些外星武器。银河联盟只知道，如果当时他们选择介入的话，结果呢，就可能演变成非常巨大的灾难。后来呢？时间来到了二十世纪，银河联盟逐步移除了通往第一次接触的各种障碍。在一九九五年的时候，银河联盟呢已经做好了万全的准备。可是呢，当时的局势让地球上的执政官拉起了红色的警报，因此呢，执政官便决定把所有银河系残存的黑暗势力都调遣到了地球。保护他们的隔离区地盘，执政官的行动所造成的直接后果呢
，就是一九九六年的刚果入侵。我知道我现在分享的信息呢，可能让很多人感到非常的出乎意料。不过呢，你们最好有一个心理准备，因为以后的信息呢，可能会更加劲爆